హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ క్యూర్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్ న్యూస్ ఉన్నాయి వీడియో ఫటాఫట్ లైక్ అయితే చేసేయండి సో వాళ్ళు ఫస్ట్ టెక్ న్యూస్ ఆండ్రాయిడ్ లెవెన్ గురించి త్వరలో అయితే దీన్ని రిలీజ్ చేయబోతున్నారు కదా అయితే దీనిలో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్ని అయితే వీళ్ళు తీసుకొని రాబోతున్నారు అదేంటి అంటే థర్డ్ పార్టీ యాప్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేస్తూ ఉంటాం చూసారా సో అటువంటప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో చాలా కష్టంగా మారబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఏంటి అంటే గూగుల్ ప్లే స్టోర్ కాకుండా ఎక్కడి నుంచి పడితే అక్కడ నుంచి యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటూ ఉంటాం దానివల్ల మనకు సెక్యూరిటీ పరమైన ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి కదా సో అటువంటి ఇష్యూస్ రాకుండా ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇంకొంచెం కష్టంగా చేయబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి రెడిట్ కో ఫౌండర్ అలెక్సిస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన అయితే ఇవాళ రిజైన్ చేసేసాడు ప్లస్ ఆయన చెప్పేది ఏంటి అంటే ఆయన కోరుకున్నది ఏంటి అంటే ఆయన ప్లేస్లో ఇంకొక నల్ల జాతీయుడు ఆ పదవిలోకి రావాలి అని చెప్పేసి అతను కోరుకున్నాడు రీజన్ ఏంటి అంటే ఈ మధ్య అమెరికాలో ప్రొటెస్ట్ జరుగుతుంది కదా సో నల్ల జాతీయులకు కూడా హక్కు ఉంది వాళ్ళ మీద వివక్షత చూపకండి అని చెప్పేసి దానికి మద్దతుగా అయితే ఆయన ఈ మాటలు మాట్లాడడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం కూడా ఉంది అదేంటి అంటే సిర్లా విలియమ్స్ ఉంటుంది చూసారా టెన్నిస్ క్రీడాకారిణి సో ఆమె భర్తనే ఇతను సో దాంతో పాటే ఇప్పుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్కి సంబంధించిన ఒక ట్వీట్ని ట్విట్టర్లో మనకు బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టేసేసారు అంటే ఒక విధంగా బ్యాన్ చేశారని చెప్పేసుకోవచ్చు దాని గురించి ట్రంప్ కూడా ఆగ్రహించాడు కదా ఇందులో భాగంగా ఫేస్బుక్ ఈ ఫ్యాక్ట్ చెక్ చేయలేదు అని చెప్పేసి ఫేస్బుక్లో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళైతే నిరసనలు తెలియజేశారు ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకోలేదు అటువంటి మెసేజ్ మీద అని చెప్పేసి అయితే వాళ్ళు ఫేస్బుక్ని అడగడం జరిగింది అయితే ఫేస్బుక్ సీఈఓ మాక్ జుబర్ బగ్ ఇప్పుడు ఒక అనౌన్స్మెంట్ అయితే చేశాడు వాళ్ళకి సంబంధించిన సెక్యూరిటీ పాలసీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళ పాలసీస్లో చేంజెస్ తీసుకొస్తామని చెప్పాడు దాంతోపాటే ఒక రెండు వందల మంది అకౌంట్స్ని డిలీట్ చేసినట్టు అయితే తెలుస్తుంది సో వీళ్ళు ప్రౌడ్ బాయ్స్ అని చెప్పేసి ఇంకా కొన్ని గ్రూప్స్ అయితే క్రియేట్ చేశారు సో దాంట్లో ఈ నల్ల జాతులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ మీద అటాక్ చేయమని తర్వాత వాళ్ళ మీద గన్స్ ఉపయోగించమని చెప్పేసి ఆ పోస్ట్లు అయితే ఉన్నాయి సో అటువంటివన్నీ ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఫేస్బుక్లో కామన్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి సో వాళ్ళ పాలసీస్లో కొన్ని చేంజెస్ తీసుకొని రాబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి అమూల్ గురించి యాక్చువల్లీ మన ఇండియాలో చాలా పే పాపులర్ బ్రాండ్ కదా సో మేడ్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పేసి పెద్ద పెద్ద అక్షరాలతో ఈ మధ్య ఎక్కువ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అయితే వీళ్ళు చేసుకుంటున్నారు మొత్తానికి ఇప్పుడు మ్యాటర్ ఏంటి అంటే ఈ అమ్ముకు సంబంధించిన ట్విట్టర్ అకౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ట్విట్టర్ వాళ్ళు డిలీట్ చేసేసారు సో దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే చైనాకు సంబంధించిన ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని వాడద్దు లేకపోతే ఎగ్జిట్ డ్రాగన్ అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఒక కమర్షియల్ యాడ్ని క్రియేట్ చేసేసి ఇప్పుడు చైనా ప్రోడక్ట్ని వాడద్దు అని చెప్పేసి ఒక ఆర్డి క్రి క్రియేట్ చేసేసారు అన్నట్టు దానికి గాను ఈ అమూల్కి సంబంధించిన ట్విట్టర్ అకౌంట్ని డిలీ బ్లాక్ చేసేసారు దాని తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళే అన్బ్లాక్ చేసేసారు మరి ఎందుకు బ్లాక్ చేశారనే విషయం మాత్రం వీళ్ళు ఇప్పటి వరకు తెలియలేదు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఈ ఆగస్ట్ ఫిఫ్త్ రోజు గ్యాలక్సీ అన్ప్యాక్డ్ అని చెప్పేసి శాంసంగ్ వాళ్ళు రెండు డివైజ్ని అయితే లాంచ్ చేయబోతున్నారు ఒకటి శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ నోట్ ట్వంటీ నోట్ ట్వంటీ అల్ట్రా కూడా తీసుకుని రాబోతున్న తెలుస్తుంది దాంతోపాటు శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ ఫోల్డ్ టూ మొబైల్ కూడా తీసుకుని రాబోతున్న తెలుస్తుంది సో గ్యామ్సంగ్ గ్యాలక్సీ నోట్ టెన్ గురించి మాట్లాడితే సిక్స్ పాయింట్ నైన్ ఇంచెస్ స్క్రీన్ తోటి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ రిఫ్రెష్ రేట్ తోటి రాబోతుంది సో మనం ప్రీవియస్గా మాట్లాడినట్టు ఎగ్జినోస్ నైన్ నైన్టీ టూ ప్రాసెసర్ లేదా స్నాప్డ్రాగన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ తోటి రాబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది ఫిఫ్టీ ఎక్స్ జూమ్ ఉంటుంది దాంతోపాటే వన్ నాట్ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంటుంది వన్ నాట్ ఎయిట్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ సంబంధించిన కెమెరా అయితే దీనిలో వాడబోతున్నారు అదే మనం శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ ఫోల్డ్ టూ గురించి మాట్లాడినట్టు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ చేసే సంబంధించిన స్క్రీన్ ఉంటుంది వన్ ట్వంటీ హెడ్స్ రిఫ్రెష్ రేట్ ఉంటుంది దాంతోపాటు ఎస్ పెన్ సపోర్ట్ తోటి ఈ శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ ఫోల్డ్ టూని తీసుకొని రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి వాట్సాప్ గురించి వాట్సాప్ వాళ్ళు ఒక కొత్త ఫీచర్ని తీసుకొని రాబోతున్నట్టు చాలా రోజుల నుంచి లీక్స్ వస్తున్నాయి అదే ఏంటి అంటే ఒకటేసారి మల్టిపుల్ డివైజ్లలో సేమ్ అకౌంట్ని యూజ్ చేయగలిగే ఫీచర్ అన్నట్టు సో దానికి ఒక పేరు కూడా పెట్టారు ఆ పేరు ఏంటంటే లింక్ డివైజెస్ అని చెప్పేసి ఈ ఈ ఫీచర్ ఈ నేమ్ ఫీచర్ తోటి వీళ్ళు ఈ ఫీచర్ని తీసుకొని రాబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది అది కూడా మనకు రాబోయే వారాల్లోనే ఈ ఫీచర్ అయితే చూడడానికి అనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఒప్పో ర
వీడియో స్కోర్ వన్ నాట్ త్రీ వచ్చింది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చే షామిక్ సంబంధించిన ఎలక్ట్రానిక్ టూత్ బ్రష్ గురించి సో దీన్ని త్వరలోనే వీళ్ళు ఇండియాలో తీసుకొని రాబోతున్నట్టయితే ఒక టీజర్ని విడుదల చేశారు ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే ఒక పదమూడు వందలు ఉండొచ్చు అన్నట్టయితే తెలుస్తుంది బ్రష్కి పదమూడు వందలు అయితే ఇది ఒక ఎలక్ట్రిక్ బ్రష్ అన్నట్టు దీన్ని ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ వరకు వాడుకోవచ్చు టైప్ సిప్ పోర్ట్ ఉంటుంది అన్నట్టయితే తెలుస్తుంది సో మరి దీన్ని ఇండియాలో తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఒకసారి మనం కూడా పర్చేస్ చేసి దీనికి సంబంధించిన రివ్యూ అయితే చేద్దాం నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి మోటో రాజర్ టూ గురించి వీళ్ళు ఈసారి పెద్ద స్క్రీన్ తోటి ఈ మొబైల్ మార్కెట్లో తీసుకొస్తామన్నట్టయితే చెప్తున్నారు సో సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఇంచెస్ స్క్రీన్ ఉంటుందట ఇది ఒక ఫైవ్ జీ వేరియంట్ అని చెప్తున్నారు దాంతో పాటే ప్రాసెసర్ స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ జీ ప్రాసెసర్ వాడబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది అయితే వీళ్ళు ప్రీవియస్ గా స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ టెన్ ప్రాసెసర్ మోటో రాజర్ వన్ లో వాడారు సో ప్రైస్ ఎంత పెట్టారు లక్ష యాభై వేల వరకు ప్రైస్ పెట్టేసారు చాలా ఎక్కువ ప్రైస్ పెట్టేసారు ఆ ప్రాసెసర్ కి అందుకోసం జిల్లా కూడా ఎక్కువ పర్చేస్ చేయలేదు మరి ఈసారి ప్రాసెసర్ అంతా చెప్పుకోదగ్గ ప్రాసెసర్ ఏం కాదు స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ జీ అంటే మరి దీన్ని కూడా లక్ష యాభై వేలు పెడతారు రెండు లక్షలు పెడతారు చూడాలి సో ఫ్రెండ్ దీని గురించి మీరేమనుకుంటున్నారు కింద కామెంట్ లో రాయండి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి జియోలో ఇంకొక కంపెనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసింది సిల్వర్ లేక్ అని చెప్పేసి ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం జరిగింది ఆల్రెడీ దీని గురించి నేను ప్రీవియస్ గా జియో జియో ఐపీఓ అని చెప్పేసి వీడియో చేసినప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం చెప్పాను సో ఎవరికైనా ఈ ఐపీఓ అంటే అర్థం కాలేదనుకోండి లేకపోతే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వేరే కంపెనీలు ఎందుకు పెడుతున్నాయి అర్థం కాకపోతే ఆ వీడియో చూడండి కొంచెం క్లారిటీ అయితే వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఫేస్బుక్ గురించి ఫేస్బుక్ లో ఒక ఫీచర్ కోసం చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు అదేంటంటే డార్క్ మోడ్ ఎటకేలకు ఆ డార్క్ మోడ్ తో కూడిన కొన్ని స్క్రీన్ షాట్స్ అయితే ఇంటర్నెట్ లో కనిపించేస్తున్నాయి మరి దీన్ని ఎప్పుడు అఫీషియల్ గా రూల్అట్ చేస్తారు అనేది అయితే తెలియదు మొత్తానికి ఫేస్బుక్ లో డార్క్ మోడ్ వస్తుంది అని చెప్పేసి ఈ స్క్రీన్ షాట్ ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి షామి గురించి షామి వాళ్ళు ఒక కొత్త పేటెంట్ అయితే ఫైల్ చేశారు ఇది ఒక ఫోల్డబుల్ ఫోన్ పేటెంట్ అన్నట్టు సో ఈ పేటెంట్ చూసినట్టయితే మనకు హువావెక్ సంబంధించిన మే టెక్స్ లాగానే కనిపించేస్తుంది కాకపోతే మే టెక్స్ ప్రైస్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ప్రైస్ ఎక్కువ కొందాం అనుకుంటే దానిలో గూగుల్ సర్వీసెస్ అనేవి పనిచేయవు మనకు జీమెయిల్ అయినా కానివ్వండి యూట్యూబ్ అయినా కానివ్వండి సో ఇటువంటి ఫీచర్స్ అవి అన్నీ దానిలో మనకు చూడడానికి కనిపించవు సో మరి షామి వాళ్ళు అటువంటి డిజైన్ తోటి ఈ మొబైల్ని తీసుకొస్తా అని చెప్తున్నారు ఫోల్డబుల్ మొబైల్ని ఒకవేళ వీళ్ళు అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ తోటి తీసుకొస్తే దాంతోపాటు మనకి ఇక్కడ జీ గూగుల్ సర్వీసెస్ కూడా దొరుకుతాయి కాబట్టి చాలా మంది అయితే పర్చేస్ చేస్తారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి రెడ్మీ నైన్ గురించి సో హీలో జీ ఎయిటీ ప్రాసెసర్ తోటి దీన్ని తీసుకొని రాబోతున్నారు కదా నిన్ననే మనకు దీనికి సంబంధించిన బాక్స్ లీక్ అయింది ఇప్పుడు ఆ మొబైల్ అనేది ఫిలిపిన్స్ సంబంధించిన లజాడా అనే ఒక వెబ్సైట్లో అయితే లిస్ట్ అయింది అక్కడ ప్రైస్ ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే సెవెన్ థౌసండ్ చేంజ్ ఉంది మన ఇండియన్ కరెన్సీలోకి మార్చినట్టయితే పదివేల ఐదు వందల వరకు అయితే ఇది ఉండొచ్చు త్రీ జీబీ ర్యామ్ థర్టీ జీబీ స్టోరేజ్ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ హండ్రెడ్ టెన్ తోటి అయితే ఈ మొబైల్ని తీసుకొని రాబోతున్నారు థర్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ మెగా పిక్సెల్ బ్యాక్ కెమెరా ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఫైవ్ థౌసండ్ ట్వంటీ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీని అయితే దీనిలో వాడబోతున్నారు సో మరి ఈ లిస్ట్ ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే మన ఇండియాలో టెన్ థౌసండ్ తీసుకొచ్చారనుకోండి కష్టమే అలా కాకుండా టెన్ థౌసండ్ లోప్ తీసుకొస్తే మాత్రం చాలా మంది పర్చేస్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి లాస్ట్ నుంచి వచ్చేసి మీ బ్యాండ్ ఫైవ్ గురించి సో ఈ లెవెంత్ జూన్ రోజు చైనాలో అయితే దీన్ని లాంచ్ చేయబోతున్నారు కదా అయితే దీనిలో ఎన్ఎఫ్సి సపోర్ట్ ఉండబోతున్నట్టయితే తెలుస్తుంది సో గ్లోబల్గా ఈ ఫీచర్ తోటే వీళ్ళు బ్యాండ్ తీసుకొచ్చే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి ఈ ఎన్ఎఫ్సి సపోర్ట్ యూజ్ చేసి మనం పేమెంట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు అంటే ఎక్కడెక్కడైతే ఈ ఎన్ఎఫ్సి సపోర్ట్ చేసే అంటే నియర్ ఫీల్డ్ కమ్యూనికేషన్కి సపోర్ట్ చేసే మిషన్స్ ఉంటాయో అక్కడ మనం డైరెక్ట్ బ్యాండ్ తోటే ఈ పేమెంట్ చేసేయచ్చు దాంతో పాటే కస్టమ్ డిఎండి ఫీచర్ కూడా తీసుకొని రాబోతున్నారు సో దీని ద్వారా మనము సెట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు అంటే ఎంతసేపటి వరకు మనకు నోటిఫికేషన్ రావద్దు వన్ అవరా టూ అవరా త్రీ అవర్స్ అని చెప్పేసి సెట్ చేసుకునే ఫీచర్ ఉండబోతుంది దాంతో పాటే అవెంజర్ వాచ్ ఫేస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా వీళ్ళు తీసుకొని రాబోతున్నట్టయితే తెలుస్తుంది సో ఇలా చూసుకున్నట్టయితే మంచి మంచి ఫీచర్స్ తోటే ఈసారి వీళ్ళు బ్యాండ్ అయితే తీసుకొని రాబోతున్నారు సో మరి ఏ ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో దీన్ని తీసుకొస్తారు అనేది అయితే చూడాలి సో ఫ్రెండ్స్ మరి మొత్తానికి ఇది వాళ్ళ వీడియోలో మనకి నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్